चलो अच्छा किया तुम्हें बता दिया क्योंकि आज तो काफी स्टूडेंट्स नहीं होंगे क्योंकि वो इंटरनेट बंद है एनीवे तो वी डिनोटेड बाय के सब ए एंड के सब बी द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ द कर्विचर्स ऑफ द नॉर्मल सेक्शन and call them principal curvatures and it smallest and jo curvature of the normal section hai uske liye hamare paas formula hai kn is equal to l du square plus twice n du db plus n db square divided by e du square plus twice f du db and you know what is the element mg Okay, so now we want to get that relationship between the principal curvatures and, of course, the, the fundamental magnitudes. For that, let me write down this heading as equation of the principal curvatures. Equation of the principal curvatures. हम ये वैल्यूज निकालने चाहते हैं इसके व्हाट वी व्हेन वुड दिस के एन बी तो अंडर व्हाट कंडीशंस वुड दिस के एन बी द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन डी डी ओके सो लेट मी राइट डाउन द नॉर्मल कर्वेचर और द कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन के सब एन एट अ पॉइंट Uh, with coordinates say UV uh, in the direction the UDV is given by, as we know, if we have put the kata, KN is equal to L D U square. Plus twice M D U D V plus N D V square. Whole divided by e d u square plus twice f d u d v plus g d v square. I divide both numerator and denominator by d u square, and I will get l d v square. I will get d u by d v the square plus twice m d u by d v plus n. Divided by e d u by d v square plus twice f d u by d v plus g, and I write them as l lambda square plus twice m lambda plus n divided by e lambda square plus twice f lambda plus n. Oh, sorry. G, G. Why, of course, lambda is my direction. You know, here, जो मेरा parameter है, you know, when I change these, you know, all possible normal sections at a point है, उनमें फर्क क्या है? उनमें है मेरा जो point पे different possible directions, which correspond to different changes, tiny changes in the parameter d u d v, u and v. So particular change d u d v will give us a certain direction that will give us a certain principal section. Uh, and some different value of this the du dv would give us uh, the other direction but we also know that it it's not the, the the what matters is not the magnitude of this vector rather than the direction so direction ka matlab what matters is the ratio of the two what changes is the ratio of the du dv because if this is the direction then this vector would also give us the same direction so what matters is that you know any two parallel vectors will give us the same direction that means we must focus on the ratio d u by d v so that is our parameter now that's what changes when we take different principal sections now we want to know uh, we want to find the highest and the lowest values largest and the smallest values of kn as lambda varies over all possible directions
in a lambda is our parameter. Of course, we know for maximum and minimum, the derivative of that function uh, with respect to the parameter should be zero, and we are going to use that. Okay, so the principal curvatures principal curvatures are the maximum and minimum values of Kn of K sub n. Uh, hence, we have to find to find those values of lambda in those possible directions for which Kn is maximum or minimum. Minimum. The condition for Kn to be a maximum or minimum Necessary condition is that the derivative must vanish. That you must have P K N divided by you know, differentiated with respect to lambda should be equal to zero. That would imply, of course, K N जो अपना है वो किसके बराबर था? हमने लिया था उसको L नहीं L क्या था? L lambda square, the lambda minus lambda medicata. L lambda square plus twice M lambda plus N divided by E lambda square. E lambda square plus twice, twice F, F lambda plus G. So it's come differentiate differentiate with respect to lambda and put that equal to zero. So using the quotient rule of differentiation, it's come to E lambda square plus twice f lambda plus g multiplied by derivative of the num uh, numerator that would be twice l lambda plus twice m minus then I should have of course e lambda name l lambda square plus twice m lambda plus n multiplied by twice e lambda plus twice uh, f Right, whole divided by the denominator plus square, that is E lambda square plus twice F lambda plus G whole squared. Now this should be equal to zero, but that would imply So I think this would be taking taking this side to break here, this side. So ye or ye cancel hoga ye, and you should have twice L lambda plus M divided by E lambda square plus twice F lambda plus G must be equal to two into E lambda plus F into L lambda square plus twice M lambda plus N whole divided by E lambda square plus twice F lambda plus G ka whole square. And of course, one of them would cancel out, right? Two and two would cancel. This and square would cancel. This would give us basically uh, lambda L is why I say plus N divided by lambda E plus F should be equal to mm, he L lambda square plus twice M lambda plus N divided by E lambda square plus twice F lambda plus G. But this is the same as K sub N, as we can see from here. So let's call this equation one. Okay. rearrange karenge, or I would get uh, L lambda plus M divided by E lambda plus F 
बराबर होना चाहिए मैं इसको ब्रेक करूंगा आई वुड राइट इट एज एल लेमडा प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई लेमडा प्लस एम लेमडा प्लस एन इट इज द सेम थिंग जो लेफ्ट हैंड साइड था अपना इसी तरह से ई लेमडा प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई लेमडा प्लस ई लेमडा प्लस एफ लेमडा प्लस जी सॉरी एम लेमडा एम लेमडा ठीक है एफ लेमडा प्लस जी ये मैंने कुछ नहीं किया ये जो ट्वाइस एम लेमडा है ना इसको ब्रेक किया फिर मैंने इसको लिखा मैंने एम लेमडा प्लस एम लेमडा और इन दोनों को इकट्ठे करके लेमडा कॉमन निकाला और यहाँ एम लेमडा प्लस एम अलग से आइडिया जो मैंने यहाँ किया ओके सो और इसको अगर मैं थोड़ा सा ओके इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊं सो इट बी ई लेमडा प्लस एफ इंटर लेमडा प्लस एफ लेमडा प्लस जी होल डिवाइडेड बाय ई लेमडा प्लस एफ इज इक्वल टू इसी तरह से इसको यहाँ तो इट शुड बी एल लेमडा प्लस एम टाइम्स लेमडा प्लस एम लेमडा प्लस एन होल डिवाइडेड बाय एल लेमडा प्लस एन सो दिस इज व्हाट वी शुड गेट और इसको मैं लिख सकता हूँ इट वुड इम्प्लाई दैट देखो ई लेमडा प्लस एफ कैंसिल चलो मैं लिख देता हूँ ये और ये सेम है ना सो दिस शुड बी लेमडा प्लस एफ लेमडा प्लस जी डिवाइडेड बाय ई लेमडा प्लस एफ इज इक्वल टू लेमडा प्लस एम लेमडा प्लस एम डिवाइडेड एम लेमडा प्लस एम राइट ओ सॉरी यहाँ शायद एम है सॉरी जिसको मैंने सवाल कर रखा था एल लेमडा प्लस एम डिवाइडेड बाई ई लेमडा प्लस एफ जो कि यहाँ पे है एफ लेमडा ले चलो पहले इनको उल्टा करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ उसके साथ मैच हो जाए यू कैन राइट इट एज एल लेमडा प्लस एम डिवाइडेड बाई ई लेमडा प्लस एफ अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एम लेमडा प्लस एम डिवाइडेड बाई एफ लेमडा प्लस जी थोड़ा सा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दिस वन नाउ एल लेमडा प्लस एम डिवाइडेड बाई ई लेमडा प्लस एफ इज इक्वल टू के एन इज बाई वन दिस इज इक्वल टू एल लेमडा प्लस एम डिवाइडेड बाई ई लेमडा प्लस एम एफ एफ मैंने गलत लिखा यहाँ पे हो जाता है इसमें एफ एफ शुड बी एफ राइट सही है इसको यहाँ लाया हमने राइट और इसको ठीक है सो दिस शुड बी इक्वल टू के सब एन बाय फर्स्ट जो हम पहले ही कर चुके हैं नो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन सेकंड तो बाय फर्स्ट दिस इज द सेम तो अब इसमें से हम एक इक्वेशन निकालेंगे फॉर लेमडा व्हाट शुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा मतलब इसको थोड़ा क्लीन अप करके मैं पहले मैं कंसिडर करूंगा ये दो इक्वेशन मतलब इसको मैं एक इक्वेशन मानूंगा इसको मैं दूसरी इक्वेशन मतलब ये दो इक्वेशन हैं बेसिकली आई मीन टू दिस इक्वल टू के एन एंड दिस इक्वल टू के एन इनको अगर मैं इन टू डिफरेंट इक्वेशन लिखू दिस इक्वेशन वुड गिव मी गिवस के एन ई माइनस लेमडा सॉरी माइनस एल इंट लेमडा is equal to m minus k n f similarly k n f minus m times lambda should also be equal to n minus k n times g maine kuch nahi kiya maine pura cross multiplication kiya 
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया बट दिस इज वट वी वुड गेट फ्रॉम टू ओके नाउ वट वी टू नाउ इफ आई एलिमिनेट लेमडा फ्रॉम मतलब लेमडा एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि लेमडा इज इक्वल टू दिस बाई दिस इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस बाई दिस एंड इक्वेट दिन राइट और यू नो सो वट वुड मतलब आई वुड गेट दीज इक्वेशन तो अगर मैं लेमडा को एलिमिनेट करूं या दोनों को डिवाइड करूं तो लेमडा कैंसिल हो जाएगा ना सो एलिमिनेटिंग लेमडा फ्रॉम दिस इक्वेशन या डिवाइड करो दोनों साइड्स पे एक ही बात है एलिमिनेट मींस पुट एक ही बात है चलो मैं ऐसे लिखता हूं के एंड ई माइनस एल डिवाइड बाय के सब एन एफ माइनस एम मस्ट बी इक्वल टू एन माइनस के एम जी डिवाइडेड बाय एन माइनस सॉरी n minus k n f divided by n minus k sub n g. लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Determinant of s n k या p k n minus l. Yeah, should I write f k n minus m? Then I have f k n minus m and G K N minus N ये एक ही है, है ना? तो this equal to this into this minus this into this is zero. तो ये और ये equation same है. So, so this is a quadratic. अगर मैं इसको simplify करूँ, मतलब you just write as a quadratic equation. तो which gives? मैं चाहूँगा तुम इसको खुद करो simplify. कुछ नहीं करना, मतलब determinant evaluate करना है. This into this minus this into. मतलब ऐसे इसको याद रखना easy होता है. क्योंकि ये है ना E F F G इसी तरह से L M M N तो इस तरह से मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे ही कर सकते थे डायरेक्ट लेकिन इस तरह से लिखने का इसका मकसद ही है इसको इजीली याद रखा जा सकता है ये तो मैं सोचना है ऐसे E फिर F फिर F first order fundamental magnitude इसको K N से मल्टीप्लाई किया इसको भी K N से इसको भी K N से इसको भी K N से फिर सेकंड ऑर्डर फर्ड में तुम लोग माइनस L माइनस M माइनस M माइनस L मतलब इजी कर दो सी तो ऐसे याद रखना इजी है but if we solve it we will get a quadratic equation of this form solve करने के बाद मैं चाहूँगा so this gives us h square k sub n square Minus e n plus g l minus twice f n k sub n plus t square is equal to zero. And I have to remember remind you that h square is e g minus f square. Of course, h is also equal to the unit of the magnitude of this vector and Uh, t square is actually ln minus m square l m m f g ठीक है तो वो तो भी evaluate करके so what I am trying to say this is what we get as a final equation which is a quadratic equation which being quadratic in k n will have two values that would satisfy करना right? It was two values of k n, k sub n, and these values therefore, therefore, must be principal curvatures. Must be principal curvatures. यानी yani the highest and the largest and the smallest value of of uh, the the normal curvatures, principal curvatures. यानी हम कहते हैं इसके जो roots हैं, वो हैं principal curvatures जिसको हमने denote किया था by k sub a and k sub b. So in this way, I know I know the equation जिसके roots हैं हमारे principal curvatures. That means the 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 when we take normal sections, उनमें वो वाली दो curves का curvature जो highest है और lowest है. अब इसमें फायदा ये है फायदा ये है 
कि हम अगर वो डायरेक्टली एक्चुअली एक तो इवेलुएट करना वी कैन फाइंड दोज वैल्यूज वी हैव टू फाइंड दोज टू रूट्स और हमें देखना है बड़ा कौन है और छोटा कौन है तो वो होगा हाइस्ट एंड लोवेस्ट इसके दो रूट ही तो होंगे ना एक देखना है बड़ा कौन है छोटा कौन है राइट तो वो दो हमें उसके हाइस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज मिलेंगे लेकिन दूसरा बिना उन रूट्स के बारे में जाने भी हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं जैसे प्रिंसिपल कर्वेचर्स का जो सम है वो क्या होगा के सब ए प्लस के सब पी होगा बिकॉज वी नो सम ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉर्डिटिक इक्वेशन इट वी सिंपली ई एन प्लस जी एल माइनस टू एफ एम डिवाइडेड बाई ई एच स्क्वायर और अगर मैं उनका प्रोडक्ट ढूंढू के सब ए के सब पी प्रिंसिपल Uh, not principal norm the normal to the surface at that point and they are they are, they are the highest and lowest such uh, uh, highest and lowest uh, curvature uh, but there are such curves whose curvature is the highest and lowest among those normal sections so okay so this would be an isko kabhi kabhi simply hum curvature kehte gaussian curvature or curvature of the surface at that so we we we'll come to back to this right so this would be our entity actually hamara jo main theorem hoga wo ye hoga ki iske liye hame isko evaluate karne ke liye hame zarurat nahi hai hamare coordinate system ki and to evaluate the curvature the gaussian curvature you need not know anything about the ambient space you just need to know about the metric तो उसको हम कहते हैं उस चीज को कि गाउसियन कर्वेचर इज इंट्रेंसिक तो मैंने कल बात कही थी ना कि एक तो हुआ कि सरफेस को जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले आए यानी हम एक्स वाई जी एक्सिस मान लें अपना ओरिजिन चूज कर लें फिर उसी हिसाब से इसकी इक्वेशन लिखें और फिर इसकी चीजें वैल्यूएट करें दूसरा हुआ नो कॉर्डिनेट सिस्टम हमें नहीं चाहिए मान लो मैं सर्फेस पे हूँ तो मैं क्या पता कर सकता हूँ इस सर्फेस के बारे में विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दिन स्पेस इन विच दिस तो गाउसियन कर्वेचर इज वन सच थिंग दैट वी कैन वेलुएट ओनली विद्प ऑफ द मेटर एक्चुअली वही है हमारा जिसको हम कहते हैं थेरमा इक्रेगियम एग्रेगियम का माने क्या है लेकिन जर्मन में शायद इसकी इम्पोर्टेंस द मेन थियरम कह सकते हैं या बड़ा थियरम तो गाउस को लगता है था शायद ये उसका बड़ा थियरम मतलब गाउस ने बहुत सारा मैथमेटिक्स में उनके उसके नाम पे चीजें हैं बट ही वैल्यूड उसको लगता था ये उसका बड़ा काम है टू शो दैट दिस गाउसियन कर्वेचर इज इंट्रेंसिक्ड सर्विस एनी वे नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वी कॉल आफ्टर ऑल जो हमारा <coughs> क्या बोलते हैं ये जो ये प्रिंसिपल कर्वेचर्स हैं दे आर बेसिकली कर्वेचर्स दैट आर द इंटरसेक्शन ऑफ सम ऑफ अ प्लेन व्हिच कंटेन्स सम व्हिच कंटेन्स दिस सरफेस नॉर्मल एंड ऑफ कोर्स ये जो कर्व है मतलब ये बहुत सारी हैं लेकिन अब प्रिंसिपल वाले वो हैं उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना so they are given they are uh, they are they are defined for some particular values of du dv some particular direction at, at this point would give rise to a principal you know, section so so we can think of the differential equation let me write it down so it will be clear to you differential equation of the principal directions इन डायरेक्शन को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन अलॉन्ग विच जो इंटरसेक्शन होगा द सर्फेस विथ दिस प्लेन कंटेनिंग द सर्फेस नॉर्मल द प्रिंसिपल सेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शन वी ऑलरेडी हैव इट सो वी जस्ट हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज द प्रिंसिपल डायरेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग
corresponding to principal curvatures, principal curvatures are given by the previous equation. Eh? Uh, what was that equation second? So let me check equation second quantity. Right. It was given by this. Minus FL and the square and oh, yeah. L lambda. We have a milata Japan put here the way Jansena may mila you. The gram score roar key in the form of du dv rather than solving for kn. So we should get Jansen milata with a lambda plus m is equal to m lambda. Plus n divided by f lambda plus g. We have here to pronounce the key other when we had we were looking for the principal curvatures. So this is the equation we got. Here we basically get uh, the values of k n because this is equal to k n both of these. Okay. Now if you solve here, if you just simplify it for lambda, and we are interested in the direction lambda. And direction is given by this because lambda is du by dv. So you can simplify it, you will get em. Let me write it. Well, if you go simplify karke, you will get em minus fl du square. Let me take down for the lambda square plus en minus gl into lambda plus fm minus gm. This is equal to zero. Ye mujhe yahan se milega simplify karke. Or if this ko lambda ka value agar de denge, so you will get E n minus F l d u square plus E n minus G l d u d v plus F n minus G m. Dv square is equal to zero. Then the principal directions are, unki yani unka jo ye du dv hai, that means the direction ke jo direction ratios hai, they must satisfy this differential equation. So this is the the, the differential equation of the principal directions. Nothing new. So we just have to drop it. Okay. So, so, so. Now we define, just a minute, which is my definitions. Now the mean curvature, the mean curvature is the average of the two principal curvatures. Mean curvature mu is defined as mu is equal to maybe an important entity and we can the important entity here what we call the Gaussian curvature. It is the sum of the roots of our equation. That would be of course the n plus one by two sorry. E n plus g l minus twice f m divided by two into e g minus f square. Yeah, h squared and each over here, e g minus f squared. And of course, there is something called the amplitude of normal curvature. The amplitude of the normal curvature is the basically the, the difference between the two curvatures. Amplitude of the normal curvature. Is given by is usually denoted by A. Yeh hai ki sabse bade aur sabse chote curvature ke beech mein difference kitna hai, uska aadha. So by A, and is defined as A is equal to one by two k sub A minus k sub A. Okay, and 
first curvature is the sum of the curvatures. Again, this, these are all important in themselves. In Humara, jo syllabus, jo direction hai, jo basic things improve hai, they're about the Gaussian curvature. The first curvature, G, is defined as the sum of the two curvatures. In a case of A plus case of B, what we have done is we EN plus GN minus twice FM divided by EG minus F square. And of course, the most important Rohane change and the Gaussian curvature. Gaussian curvature is important because we confirmed that we would call it curvature also. The Gaussian curvature is the curvature. Jo important, but jo important. in the sense ki baaki cheeze bhi in their respective jab hume zarurat ho ki hume dekh dekhna ho ki do curvatures mein what is the range of the curvatures jo possible jo sabhi normal sections ke hai at a point ya what is the total of those curvatures lekin sabse important hai Gaussian curvature because it would tell you abhi jab hum karenge na ki ye hume true notion of the curvature of a surface jo hai, wo isi ke milta hai. Uh, of a surface at any point at any point is defined by isi ke, isi liye symbol k hai, no k is the symbol for curvature in the uh, curve ko curvature ko define k is equal to the product of the principal curvatures that is equal to t square by h square of course that is equal to ln minus m square divided by eg minus f square so that would be our important thing okay okay so then there are certain definitions just related on the exercise because i think just say Hmm. We can just say what's a minimal surface. Minimal surface here, the question is they're important. A surface is called a minimal surface. Other is the first curvature have a zero. The surface is called a minimal surface. If its first curvature is zero at all points, to zero, matlab, as you can see, first curvature hota is sum of the two curvatures. Kahange? G zero tabi hoga jab iska numerator zero hoga. So therefore, therefore. And the surface will be a minimal surface. If and only if En plus GL minus twice FM is equal to zero at every point of the surface. Now, who be Alexei discussion have the minimal surfaces? Okay. There is one notion of minimal surfaces. Ye to hua jo hum yehi se define kar rahe hain ki minimal surface kya hogi. Usra is supposed to make ek dhaja sa banaya. Fir isme jo tumhe yaad hai na wo soap bubble se agar hum ek surface banayegi. Is dhaja pe ek natural tarike se ek surface banti hai. So it has been seen that that is the the surface of the minimal area, uh, the surface of minimal area that can lie within, uh, that can have this boundary. So it has been seen that that is the surface of minimal area which is possible with this boundary. So, so it has a connection with this minimal surfaces. So, okay. 
ओके सो दैट वाज मिनिमल सरफेस हम इसमें भी उतना ज्यादा नहीं जाएंगे बट देयर इज सम इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी कॉल अम्बलिक्स अम्बलिक्स और नेवल पॉइंट्स तो अम्बलिक्स और नेवल पॉइंट्स होते हैं इफ ई एफ जी एंड एल एम एम ये जो फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं एंड सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं आर प्रोपोर्शनल एट सम पॉइंट दैट इज ई बाई एल इज द सेम एज एफ बाई एम the same as g by n then then what happens ye jo hamari quadratic equation hai as you can see ye jo hamari equation thi ha ye wali this quadratic equation to agar agar tumhare paas to ye bhi zero ho jayega ye bhi zero ho jayega ye bhi zero ho jayega so lambda could have any possible value and a ye equation he in determinate it thus ho jayegi so so we cannot determine the direction ki kis direction mein zyada principal curvature hai least kis mein hai highest kis mein hai ye sara kuch equation manage ho jayegi so because kyunki agar e by l is equal to f by m Is equal to g by n. So of course it means that e m minus f l is zero, e n minus g l is zero, and f n minus g n is zero. So these two things are zero. That means lambda cannot be solved for. So at this point, we call it an umbilic. This point is like this. So I will write then the coefficients of this. quadratic equation of the quadratic equation jo tumhe pata hi hai of the i assume the term of the equation dikh dete hain em minus fl or jahan se hame principal directions milti jo reserve change em minus fl du square plus twice kya hai एफ एन माइनस जी एल डी डी प्लस एफ एन माइनस जी एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बिकम जीरो एंड देर फोर द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट Are indeterminate. Indeterminate, and the normal curvature has the same value in all directions. And the normal curvature has the same direction or same value in all directions. On directions, such a point is called an umbilic. Umbilic or navel point. Hmm. So, okay. तो एग्जाम्पल होगी जैसे अगर हम स्फेयर लें स्फेयर में हर कोई पॉइंट अम्बलिक होगा तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं स्फेयर लूंगा इमेजिन दिस टू बी स्फेयर अब अगर इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन होगा एट दिस पॉइंट और मैं यहाँ पे इसकी एक सरफेस नॉर्मल होगी एंड इफ यू फॉर ए प्लेन विच कंटेन्स द सर्फेस नॉर्मल जो कर्व इंटरसेक्शन होगा वो एक सर्कल होगा प्लेन को ऐसे काटोगे कि वो यानी वो लेकिन ये सर्कल कोई भी सर्कल नहीं होगा इट वुड बी द ग्रेट सर्कल इट वुड बी द ग्रेट सर्कल 
अब हमें पता है जो सर्कल है उसका जो कर्वेचर होगा यानी इस प्रिंसिपल सेक्शन का जो कर्वेचर होगा वो होगा वन बाई आर है ना जो इसकी अगर इसकी रेडियस वन है तो इसका कर्वेचर है वन बाई आर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सर्कल नाउ अगर मैं इस डायरेक्शन को बदलूंगा इसको अगर मैं रोटेट करूं इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन Keeping the surface normal within, अब सर्फेस नॉर्मल इधर तो वो भी ग्रेट सर्कल ही होगा हर एक डायरेक्शन में इसका जो नॉर्मल सेक्शन का कर्वेचर होगा वो वन बाई आर ही होगा सभी नॉर्मल सेक्शन कर्वेचर वो हाइस्ट और लोवेस्ट पॉसिबल ही नहीं है जो प्रिंसिपल कर्वेचर में होते हैं सिमिलरली इफ यू टेक दिस पैराबोलाइड पैराबोलाइड इस तरह से होता है And then you have the surface z is equal to x square plus y square. Now, its का जो ये ये point है ये navel होता है. ये ना ये vertex is parabolic. It is an umbilic. It is a navel point. इस point में तो बाकी कोई मतलब sphere में तो सारे के सारे points ही umbilic. क्योंकि सभी directions में जो principal sections ने भी हैं किसी भी point में उनका curvature same है. यहां पर भी इस पॉइंट पे भी सेम होगा लेकिन दूसरे पॉइंट्स पे ऐसा नहीं होगा तो पैराबोलाइड का जो वर्टेक्स है दैट्स अ नेवल पॉइंट स्फीयर का हर कोई पॉइंट नेवल पॉइंट है या अम्लिक है वहां पे हम ये नहीं पता कर सकते कि सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रिंसिपल जो नॉर्मल सेक्शंस का कर्वेचर कौन सा है क्योंकि सबका सेम ही है तो सबसे ज्यादा और सबसे कम इसीलिए वो पैनिश हो जाता है यहां पे क्योंकि लेमडा कैन बी एनी वैल्यू जब जैसे तुम कहते हो ना सो तुम कहते हो ना जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट मतलब क्या है एनीबडी टेल मी जब हम कहते हैं जीरो बाई जीरो इज इनडिटर्मिनेट व्हाट डू वी मीन बाय दैट वी कैन नॉट डिटरमिन दैट हां मतलब दैट मतलब उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज ऐसा कोई नंबर हो सपोज लेमडा इज सम नंबर जीरो बाय जीरो तो सिचुएशन ये होगी देन इट इट शुड बी सच ए नंबर सच दैट लेमडा इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो है ना हां सर अगर जीरो बाय जीरो कोई नंबर है तो ये ऐसा नंबर होना चाहिए सच दैट दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो शुड बी जीरो वही है ना अगर मैं कह रहा हूं लेमडा इज इक्वल टू ए बाय बी उसका मतलब लेमडा इनटू बी शुड बी ए Isn't it? अगर लेमडा जीरो बाई जीरो है तो देन लेमडा इंटू जीरो शुड बी जीरो लेकिन लेमडा कैन बी एनी नंबर एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो है ना सर यानी ये कोई पर्टिकुलर नंबर हो ही नहीं सके तो कुछ भी हो सकता है इट कॉन्ट बी डिटर्म है ना सर बिकॉज एनी थिंग वुड सेटिस्फाई दिक्वेशन सिमिलरली जब ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा इसका मतलब का मतलब ये जो डी यू डी बी का तुम कुछ भी वैल्यू दो वो सेटिस्फाई करेगा जब ये तीनों चीजें जीरो हो गई तो डी कोई भी डायरेक्शन डाल दो ये सेटिस्फाई करेगी यानी हर डायरेक्शन इज ए प्रिंसिपल डायरेक्शन राइट बिकॉज दैट इज ट्रू फॉर अफेयर एवरी डायरेक्शन इज ए प्रिंसिपल डायरेक्शन क्योंकि वहां पे कर्वेचर सेम है मतलब मैक्सिम कह लो या मिनिमम कह लो क्योंकि वो तो इक्वल है ओके नाउ फर्दर 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 हम क्या कर सकते हैं नाउ वी कम टू इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड हम कर सकते हैं सो फॉर ओके प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर ऑलवेज म्यूचुअली ऑर्थोगल मतलब देर इज ए an equation there is a relationship when the two directions would be orthogonal to ye shayad tumne kiya hoga isse pehle to if you have if you have a quadratic equation to matlab jab main keh raha hu differential equation hai hai na suppose i have a differential equation p du square plus twice q du dv ye general differential equation hai Where P Q are some functions of d u and d v, d v square. But well, this gives us two directions because you can write this as P U d u by d v square, right? 
plus twice q du by dv plus r is equal to zero. So this is a quadratic equation in this parameter lambda, which is a tangent of something. Agar hum aise soche, a tangent of some curve, right? So chunki quadratic hai to isko do tangents ya do values satisfy karte hai, right? So there is a result, those two curves would be orthogonal. If a differential equation of is, is of this form, then, then the directions that, that satisfy that differential equation or the lambdas equal to du by dv that satisfy that differential equation would be orthogonal if and only if er minus twice fq plus gp is equal to zero. So वापस में orthogonal होंगे. I want you to चलो मैं इसको एक home assignment रखते हैं. So अगर हम इसको home assignment रखें, तो ऐसे में लिखूँगा. The two directions given by the two directions given by let me write it as p du square plus twice q du dv plus r dv square equal to zero are orthogonal. Or if you have any note, maybe I will do it. If and only if er plus minus sorry minus twice fq plus gp is equal to zero. Now apply that to this differential equation, which gives us the principal directions. The principal directions, which differential equation? So this is my. So, chalo, main isko likh deta I wish I could just cut and paste it. For me, I have to do new option. Okay. Agar main ye wali do directions leta hu. So, main isse likhna padega. Kyun ki piche to nahi dekh sakta. Ye agar main loo ab E M. Minus FL, just say my principal directions meet the air, what differential equation here? Yeah. Plus EN minus GL DU DV plus FN minus GM DV square is equal to zero. Compare it with this PQR. PDU square plus twice Q. So PDU square. Plus twice q du dv plus r dv square is equal to zero. Other means case of compare curve, right? So p is ke barabar hoga e m minus f l um, q hoga of course e n minus g l divided by two and r hoga f n minus g l. So so. And if I put this criteria, if I evaluate karu, now ER minus twice FQ plus GP, what is it? This is E into FN minus GM minus twice F into EN minus GL divided by 2. Then I have plus GP plus G into EM minus FL. So, ye barabar hai E F N minus E G M, of course, two and two cancels out. So, we minus F E N plus F G L plus E G M minus F G L, whatever. Ye or ye cancel, ye or ye cancel, ye or ye cancel because their numbers they come out. Okay, so this is equal to zero. So, our criteria ke hisab se jo humne pro nahi kiya, jo maine home assignment di, these principal directions, because wo is differential equation se hume milti hai, because wo is criteria matlab this is equal to zero. Therefore, the principal directions are off. I wish my past were... the principal directions have basically 
किसी भी सरफेस पे देखने से मतलब ये जो है ना ये स्पेटर के अगर हम सरफेस पे खुद ही नजर मारें और फिर सोचें कि अगर वहां पे नॉर्मल हो सरफेस नॉर्मल और मतलब उससे थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग आपका वो इंट्यूशन आता है ऐसा क्यों होगा कि लीस्ट कर्वेचर वाली कर्वच कंटेन्स द सर्फेस नॉर्मल एंड हाइस्ट कर्वेचर वाली कर्वच कंटेन्स द सर्फेस नॉर्मल मस्ट बी मेचुअली ऑर्थोगनल ऑन एनी सर्फेस एनी रेगुलर सर्फेस आई मीन तो ये सब चीजें तुम अगर सरफेस की तरफ देखो सरफेस कुछ भी हो सकता है तुम्हारा हाथ एक अच्छी एग्जांपल है सरफेस की फिर तुम सोचो कौन सी कर्व तुम उस पर डाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे जिसका कर्वेचर सबसे ज्यादा हो और जिसका कम हो फिर देखो क्या वो म्यूचुअली ऑर्थोगनल है थोड़ा खुद को तसली हो जाएगी अब देखो जो हम यूजली सर्फेस लेते हैं ना जो मैं बना सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली वो है सिफेयर है ना वो भी बड़ी वो भी बड़ी मुश्किल से है वहां पे प्रॉब्लम ये है कि हर साइड से कर्वेचर सेम ही बिकॉज इट इज सो रेगुलर है ना प्लेन जो मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ या जिसको तुम समझ सकते हो है ना जो ना मैं कन्वे कर सकता हूँ फिगर्स के थ्रू अब मैं हाथ को अपने बनाऊ फिर मैं कहूँ कि अच्छा देखो ये लाइन जो है इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट तो यहाँ पे कर्वेचर जीरो है इस डायरेक्शन में और दूसरी कर्व जो है जो इस तरह से जाती है ना उंगली पे वो एक सर्कल है इसका लगता है कि इसका कर्वेचर सबसे ज्यादा है इसका कम है दूसरी कर्व जो ऐसे बनेगी या ऐसे होएगी इस हाथ पे मेरी उंगली पे मतलब मेरा हाथ है चलो तो इट्स अ सरफेस यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ सरफेस मैं हाथ की एग्जांपल देता हूं ज्यादा क्लास में तो तुम सोच सकते हो ये जो ये डायरेक्शन है अलोंग विच जो उंगली का मैक्सिमम कर्वेचर होगा ऑफ दिस प्रिंसिपल सेक्शन दूसरा प्रिंसिपल सेक्शन होगा ये वाला इसका कर्वेचर ऑलमोस्ट जीरो होगा बिकॉज़ इट इज प्रीटी मच अ स्ट्रेट लाइन तो ये म्यूचुअली ऑर्थोगनल होंगे ना तुम्हारे हाथ पे ये दो प्रिंसिपल सेक्शंस राइट जी सर सो इट्स ऑलवेज ट्रू मतलब अगर तुम डिफरेंट सरफेस को खुद ही देखोगे लेकिन अनफॉर्चूनेटली जो सरफेसेस मैं बना सकता हूं किसी हद तक तो उन पे कुछ ऐसा वो तो नहीं देख सकते ना ये सब चीजें बट सरफेसेस तो हर तरफ है <laughs> तो तुम देख ही सकते हो राइट right? तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो कल कहा कंटिन्यू करेंगे कल हमारा एग्जाम है तो लेट स्टॉप इट हियर